ang sama ng loob o resentment ay isang negative na emosyon. Nagsisimula ito sa pagtatanim ng galit at ang bunga nito ay ang sama ng loob. Hindi ka mag-enjoy sa buhay kapag matagal mo ito daladala, lalong-lalo na kung ang sama ng loob mo ay sa mga tao na malapit sa iyo, gaya ng iyong kapartner, kapamilya o ang kaibigan mo. As the saying goes, the person holding resentment for a very long time is the one who suffers most. Paano nga ba maalis ang iyong sama ng loob? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Para updated po kayo sa mga susunod pa natin na self-development videos, please don't forget to subscribe. Number 1. Maalis mo ang iyong sama ng loob kapag alam mo, pakalmahin ang sarili mo. May mga sandali na maaring sasabog na ang dibdib mo sa sobrang laki ng iyong sama ng loob. What? Kailangan mong pakalmahin ang sarili mo kapag ganito na ang nararamdaman mo. Subukan mo mag-nature walk, makinig ka sa paborito mong music, mag-meditate, o simpleng pumunta ka lang sa isang tahimik na lugar o kwarto para lang ma-relax ang isip mo. Keep in mind that your ability to stay calm and polite even when you feel bad about something is a superpower. Wow! Number two, Maalis mong iyong sama ng loob kapag ikaw ay nagdesisyon na mag-move on na. Mas mahirap magkaroon ng sama ng loob sa mga tao na malapit sa iyo. Life is short. Hindi magandang may samaan kayo ng loob ng iyong magulang, anak, partner, kapatid o sino pa man na close sa iyo. Kung kaya pa, subukan mong ayusin ang relasyon ninyo. Kung hindi na, move on ka na. Letting go means choosing to detach yourself from the person or situation and start focusing on your happiness. Yes! It does yes! not mean giving up, avoiding, or denying the problem. It means acknowledging what happened and moving on. Number three, maalis mo yung sama ng loob kapag nailabas mo ang nararamdaman mo. Sandali ha, hindi ko sinabing magalit ka at sigawan mo kung sino man ang meron kang sama ng loob. Ang ibig kong sabihin, kung kaya mo, kausapin mo ang tao na may sama ka ng loob para magkaayos kayo. Kung malabo naman ito mangyari, try to talk to someone you trust. They might be able to help you see the situation from a different perspective. Gagaan ang pakiramdam mo kapag may nakausap ka na pinagkakatiwalaan mo dahil nailabas mo ang salubin mo. Number 4 Maalis mong iyong sama ng loob kapag nai-release mo ito in a healthy way. Ang sama ng loob mo ay base sa iyong past experiences. Kaya normal lang na paminsan-minsan pumapasok ito sa isip mo. You need to learn to express your resentment constructively. Tuwing naiinis ka, pwede mo ito mailabas sa pamamagitan ng mga hilig mo. Gaya ng sports, pagluluto, pagkanta o saan man na malilibang ang isip mo hanggang sa bumaba ang galit mo. Expressing your resentment and anger constructively can help you release tension. Wow. Number 5. Maalis mong yung sama ng loob kapag hinayaan mo muna ang sarili mo na ma-feel ang nararamdaman mo. When you are dealing with negative emotions like anger, resentment, or hurt, give yourself permission to really feel them. Kung talagang sasabog na ang dibdib mo sa inis at galit, sabihin mo ito sa sarili mo. Nainis ako sa tao na iyan. O, bad trip ako sa ginawa niya. Kailangan mo ito mailabas para hindi mapuno ng galit ang dibdib mo at sumabog ka na lang sa inis. Pero, siguraduhin mo lang ha na walang nakakarinig sa iyo dahil baka anong isipin nila kapag narinig ka nila na nagsasalita pag isa. Number 6. Maalis mong yung sama ng loob kapag alam mo kung paano ito nagsimula. One of the steps in coping up with resentment and anger is to identify what caused them and how they affect you. Alamin mo kung paano at saan ito nagsimula. Halimbawa, baka masama ang loob mo sa boss mo dahil napansin mo na paborito niya ang katrabaho mo. Isa pang halimbawa, masama ang loob mo sa nanay mo dahil nung bata kayo, ikaw ang madalas niyang mapagalitan. Be honest with yourself on what triggered your emotions and how you feel about it. Number 7. Maalis mo ang iyong sama ng loob kapag ikaw ay mayroong realistic expectation tungkol sa tao na may sama ng loob ka. Normal lang na may expectations ka sa mga tao na manapit sa iyo. 
ang problema, kadalasan, people don't live up to their expectations. Kaya, nagkakasamaan ang loob. Halimbawa, hindi ka nabigyan ng anniversary gift ng partner mo dahil wala pala siyang pera. To manage your expectations, huwag ka lang mag-focus sa mga hindi niya nagawa o naibigay. Tingnan mo din ang mga magagandang bagay na nagawa niya para sa iyo. Yes! Yes! Paalala, normal lang magkaroon ng sama ng loob paminsan-minsan. Ang hindi normal ay kapag palagi mo ito dala-dala at hirap na hirap ka na. If your feelings depend on how other people behave, you are giving them the remote control for your emotions. Time spent feeling angry or resentful about things that happened or didn't happen is a waste of time. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ang iyong buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, panoorin po ninyo iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa iba ba kung may mga gusto pa po kayong itagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!